Znajdujemy się na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. Pierwszego muzeum powstałego na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Koncentracją Slager Lublin powstał jesienią 1941 roku i funkcjonował do 22 lipca 1944 roku, kiedy odszedł ostatni transport ewakuacyjny i Niemcy ostatecznie zlikwidowali obóz, uciekając przed nadciągającą Armią Czerwoną. Do dziś zachowały się komory gazowe, piece krematoryjne i inne dowody zbrodni popełnionych w obozie. W 1969 roku dla uczczenia pamięci ofiar powstał zaprojektowany przez architekta Wiktora Turkina pomnik walki i męczeństwa. Składa się z trzech elementów – pomnika bramy, drogi hołdu i pamięci oraz mauzoleum. Górujący nad muzeum pomnik brama symbolicznie nawiązuje do wejścia do krainy piekła z boskiej komedii. Od jesieni 1942 roku do jesieni 1943 roku w obozie funkcjonowały komory gazowe. Majdanek pełnił wówczas funkcję obozu natychmiastowej zagłady. Na ogrodzonym drutem kolczastym placu niemieccy lekarze i nadzorcy dokonywali selekcji przybywających do obozu Żydów. Osoby silniejsze kierowali do pracy w obozie, zaś słabsze fizycznie skazywali na śmierć w komorze gazowej. W ten sposób uśmiercani byli także chorzy i wycieńczeni więźniowie innych narodowości, w tym Polacy. Znajdujemy się w baraku numer 62, w którym prezentowana jest wystawa Więźniowie Majdanka. Ponad połowę ogólnej liczby osadzonych na Majdanku stanowili więźniowie pochodzenia żydowskiego. Wśród nich zdecydowanie dominowali Żydzi polscy, ponadto Żydzi słowaccy i czescy. Przez obóz przeszło ponad 30 tysięcy więźniów polskich. Duże grupy stanowili także obywatele Związku Radzieckiego, głównie Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie. Każdy więzień przypisany był do grupy roboczej zwanej z niemieckiego komanda. Za dobre komanda uważano te, których praca była mniej wycieńczająca fizycznie oraz wykonywana pod dachem, oraz te, które dawały szansę zdobycia dodatkowego pożywienia. Za szczególnie ciężkie komandy uważano te zajmujące się robotami budowlanymi. Wykonywana w morderczym tempie praca, w połączeniu z terrorem, brakiem odpoczynku, głodowymi racjami żywnościowymi, doprowadziły tysiące więźniów do śmierci. Największej ucieczki w dziejach obozu dokonała grupa 84 jeńców sowieckich, którzy 14 lipca 1942 roku przeskoczyli przez druty i zbiegli w kierunku wschodnim. Część więźniarska otoczona była wówczas pojedynczą linią drutów. Po rozbudowie systemu zabezpieczeń ucieczki z pól więźniarskich były znacznie utrudnione. Późniejsi uciekinierzy próbowali więc opuścić obóz podczas pracy poza strefą więźniarską lub w trakcie transportów do innych obozów. Łącznie uciekło około 500 osób. Znajdujemy się w miejscu dokonania największej egzekucji w dziejach nazistowskich obozów koncentracyjnych. 3 listopada 1943 roku funkcjonariusze niemieckiej policji, służby bezpieczeństwa i SS przeprowadzili tu akcję o kryptonimie Erntefest, czyli dożynki, w ramach której zamordowali 18 tysięcy Żydów, kobiet, mężczyzn i dzieci. Tego samego dnia podobną akcję Niemcy przeprowadzili w obozie pracy w Trawnikach, a następnego dnia w obozie pracy w Poniatowej, mordując łącznie ponad 42 tysiące Żydów. Zwiedzanie kończymy przy mauzoleum, gdzie spoczywają prochy osób pomordowanych na Majdanku. Jest to miejsce oddania hołdu wszystkim ofiarom tego miejsca. Blisko 80 tysiącom Żydów, Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Rosjan i osób innych narodowości. Na fryzie mauzoleum umieszczono fragment z wiersza Franciszka Fenikowskiego Requiem. Los nasz dla was przestrogą.